ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲੈਸਨ 3 ਦ ਚੇਂਜਿੰਗ ਫੇਸ ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਐਂਡ ਦ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਰਥਕਵਿਕ ਤੇ ਵਲਕੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰਿੰਗ ਰਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਰਿਵਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਵੇਵਸ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 3.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਕਿਤੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਂਡ ਸਾਡੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਲਡਿੰਗ ਤੇ ਫੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੇਂਜਸ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਆ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਆਏ ਆ ਅਗੇ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਟਿਊ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪਲੈਟਿਊ ਪਲੇਨਸ ਸੀਜ਼ ਵੈਲੀਜ਼ ਅਲ ਐਟਸੈਟਰਾ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਆ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੈਟਿਊ ਤੇ ਥਰਡ ਆ ਪਲੇਨਸ ਫਰਸਟ ਆ ਜੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਦੀ ਕ੍ਰਸਟ ਦੇਖੀਏ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ 26% ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ 600 ਤੋਂ 1500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ origin is height location ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰਸਟ ਹੈ ਪੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੌਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਥਰਡ ਇਰੋਡਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫਰਸਟ ਹੈ ਸਲੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਡਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਸਲੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜੀ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਰਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੈਕਟਰੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇਹ ਵੈਕਟਰੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਥਿਕ ਕ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਜੇਕਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟਿਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੈਕਟਰੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਰਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕ
ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਡਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਡਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਥ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕੋਦਮ ਹੀ ਆਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਅਰਥਕਵਿਕ ਤੇ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਟ ਹੁੰਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤਰੇੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਗਮਾ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਵਿਸਫੋਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਕਿੰਗ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਵਿਸਫੋਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਡਲ ਵੇਵ ਸੀਗੀ ਉਹ 16 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 3600 ਪੀਪਲ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੈਸ ਜਾਵਾ ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 750 ਸਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਤੇ ਗੈਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੈਨ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਥ੍ਰੀ ਟਾਈਪਸ ਐਕਟਿਵ ਐਕਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡੋਰਾਮੈਂਟ ਅਗੇ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਆਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹਜੇ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਸਿਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 79 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਗੇ ਅਗੇ ਡੋਰਮੈਂਟ ਵੋਲਕੈਨੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਵੈਲਕਨੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਮਤਲਬ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅੰਡੇਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੂੰ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਗਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੌਟ ਲਿਕਡ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੌਟ 에ਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ਼ਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ